ఈ మంత్రి ఇంట్లో నుంచి బయటికి రావడమే లేదు ఏపీ పర్యాటక శాఖ మంత్రి భూమా అఖిలప్రియ ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు ఏం చేస్తున్నారు పర్యాటక శాఖ పరిస్థితి ఏంటి ఇలాంటి అనేక సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ప్రస్తుతం ఆమె వెలగపూడిలోని తన కార్యాలయానికి రావడం లేదని అధికార వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి మరి ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఏమైంది సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ఉన్న కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన భూమా నాగిరెడ్డి వారసురాలిగా రాజకీయ అరంగేట్రం చేసిన భూమా అఖిలప్రియ తన తల్లి శోభ మరణంతో ఎమ్మెల్యే అయ్యారు ఆ తర్వాత తండ్రి నాగిరెడ్డి హఠాన్ మరణంతో మంత్రి పదవిని చేపట్టారు సన్ రైజ్ స్టేట్ ఏపీలో అత్యంత కీలకమని భావిస్తున్న పర్యాటక శాఖను సీఎం చంద్రబాబు ఏరి కోరి అఖిలకు అప్పగించారు తొలుత యాక్టివ్గానే ఉన్న అఖిల తర్వాత నంద్యాల ఉప ఎన్నికల సమయంలో మరింత యాక్టివ్గా పనిచేశారు తన సోదరుడైన భూమా బ్రహ్మానందరెడ్డిని గెలిపించారు ఇక ఆ తర్వాత మళ్లీ కంటికి కనిపించలేదు దాదాపు పర్యాటక శాఖ ఫైళ్లు కూడా పేరుకుపోయాయనే ఫిర్యాదులు రావడంతో సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు దీంతో మళ్లీ అలర్ట్ అయిన అఖిల యథావిధిగా తన శాఖకు చేరుకున్నారు ఇంతలోనే కృష్ణానదిలోని పవిత్ర సంగమ ప్రాంతానికి సమీపంలో ఓ పడవ మునిగిపోయిన ఘటన తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది ఇరవై రెండు మంది మృతి చెందారు ఇక మృతులకు యాక్సిగ్రేషియా ప్రకటించిన ప్రభుత్వం యుద్ధ ప్రాతిపదికన వాటిని అందించింది ఇంతవరకు బాగానే ఉన్న ఇటీవల జనసేన అధినేత పవన్ ఏపీలో మూడు రోజులు పర్యటించారు ఈ సందర్భంగా కృష్ణానది పడవ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారు ఎక్కువ మంది ఒంగోలుకు చెందిన వారు కావడంతో వారిని పరామర్శించేందుకు వెళ్లిన పవన్ అక్కడ కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు ఇంత ఘోరం జరిగితే మంత్రి అఖిలప్రియ ఏం చేస్తున్నట్లు బాధ్యత లేదా కనీసం బాధిత కుటుంబాలకు వాదార్పునిచ్చే సమయం కూడా లేదా ఎక్స్గ్రేషియా ఇచ్చి చేతులు దులుపుకుంటారా అంటూ నిప్పులు చెరిగాడు అంతేకాదు ఇప్పటికైనా మంత్రి అఖిల ఒక్కసారైనా వచ్చి పడవ కుటుంబాల బాధితులను వాదార్చాలని సూచించాడు ఈ వ్యాఖ్యలు సర్వత్రా సంచలనం సృష్టించాయి ఏమాత్రం అనుభవం లేని అఖిలప్రియను పవన్ వ్యాఖ్యలు మరింత తీవ్రంగా బాధించాయి ఇక దీనికి ముందు జరిగిన పరిణామం కూడా ఆమెను మరింతగా బాధించిందని సమాచారం పడవ ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సీఎం చంద్రబాబు మంత్రి అఖిలప్రియను రాజీనామా చేయాలంటూ ఒత్తిడి తెచ్చారని కానీ మంత్రి లోకేష్ అడ్డుపడ్డారని పెద్ద ఎత్తున మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి ఇది కూడా అఖిలను తీవ్రంగా బాధించిందని సమాచారం ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలోనే అఖిలప్రియ మళ్లీ అమరావతిలో అడుగు పెట్టలేదని అంటున్నారు ఈ క్రమంలో కలగజేసుకొని ధైర్యం చెప్పాల్సిన సీఎం చంద్రబాబు కూడా మౌనం వహించడంతో అఖిలప్రియ పూర్తిగా హర్ట్ అయ్యారనే వ్యాఖ్యలు జోరుగానే వినిపిస్తున్నాయి మరి భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో చూడాలి ఇదిలా ఉంటే అఖిలప్రియ తన శాఖలో పట్టు సాధించలేకపోతున్నారన్న టాక్ ఉండనే ఉంది చంద్రబాబు కూడా ఆమె పనితీరుపై అసంతృప్తితో ఉన్నారని ఆమెకు పలుసార్లు వార్నింగ్లు ఇచ్చారన్న వార్తలు కూడా వచ్చాయి ఇదిలా ఉంటే నియోజకవర్గంలో కూడా కండలు తిరిగిన గంగుల ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆమెకు గట్టి సవాలే ఎదురు కానుంది నియోజకవర్గంలో కూడా ఆమె తీరుపై వ్యతిరేకత ఎక్కువగానే కనిపిస్తోందట చంద్రబాబు తాజాగా రెండు రోజుల క్రితం అమరావతిలో నిర్వహించిన పార్టీ సమన్వయ కమిటీ సమావేశంలో కూడా అఖిలప్రియను పనితీరు మార్చుకోవాలని వార్నింగ్లు ఇచ్చినట్లు వార్తలు వచ్చాయి ఏది ఏమైనా తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి అనూహ్యంగా మంత్రి పదవి దక్కించుకున్న అఖిల రాజకీయంగా చాలా రాటు దేలాలన్నదే అందరి మాట